Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy te voy a revelar mi receta secreta de bizcocho de vainilla. La receta que te traigo hoy es una receta que me he guardado muy celosamente durante muchos años, pero hoy la voy a compartir. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Esta es una de las recetas más deliciosas y suculentas de bizcocho que he realizado en toda mi vida y por ello la llevo realizando durante tantos años. Así que vamos con la receta. Espectacular bizcocho húmedo de vainilla. Esta es la receta secreta de Ponquecitos San Cakes. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos San Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Realiza la receta al pie de la letra y no cambies ningún ingrediente. Tamizamos la harina junto con el polvo de hornear o levadura química y reservamos a un lado. Para esta receta es importantísimo que la harina sea de buena calidad. Ahora separamos las claras de las yemas. Recuerda que los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. En un bol libre de grasa y seco colocamos las claras de huevo y con la batidora eléctrica a máxima velocidad la llevamos a punto de nieve, quedando bien firmes. En otro bol colocamos el azúcar, la sal y las yemas de huevo y batimos a velocidad alta hasta que estén ligeramente mezcladas. Incorporamos la leche y el aceite. Usa aceite de girasol o de oliva suave y no lo cambies por ningún otra cosa. Incorporamos la vainilla y mezclamos muy bien. Bajamos la velocidad a mínima y vamos incorporando poco a poco la harina con la levadura química, confirmando que no queden grumos y batiendo el menor tiempo posible, hasta integrar todo bien. Ahora unimos con una espátula de silicona la mezcla con las claras montadas. El movimiento debe ser suave y envolvente hasta integrar todo bien. Engrasamos nuestro molde ya sea con spray desmoldante o mantequilla y harina. Un truquito si utilizas un molde grande es colocarle un clavo de esos con los que hacemos flores de buttercream y de esta forma vamos a llevar el calor hasta la parte interior de nuestra mezcla. Y vertemos la mezcla distribuyéndola por diferentes lugares. De esta forma evitaremos que todo quede en el centro y se forme una gran burbuja. Y con un cuchillo trazaremos una cruz para que nos quede completamente parejo. Sacúdelo un poco sobre la mesa para que le saque las burbujas de aire. El misterio de esta receta está en el horneado, por lo que vamos a hornear a 150 grados centígrados, que es una temperatura muy bajita, durante 90 a 110 minutos. Te recomiendo con un termómetro de horno confirmar siempre si tu horno no te miente en cuanto a la temperatura. Es importante respetar la temperatura que te indico. El calor solamente abajo y la bandeja lo más arriba posible. Dependiendo del tipo de molde y el tamaño que tenga, el tiempo de cocción va a variar. Si son moldes muy bajitos, el tiempo se reduce a solo 60 minutos. Si son moldes altos como los que yo uso, pues verificando a partir de los 80 minutos. No abras tu horno hasta haber completado como mínimo 45 minutos de cocción, ya que si no, el bizcocho se hundirá. El horneado es lento, por lo que debes ser paciente y confirmar con un palito pasado los 80 minutos. Si este sale limpio y seco, estará listo. Si no, deberás continuar horneando. Déjalo enfriar unos 5 minutos sobre una rejilla y luego desmontalo rápidamente para que no se te forme humedad en la parte interior. Una vez desmontado, déjalo enfriar totalmente sobre la rejilla antes de guardar. Es un bizcocho tan jugoso que no le tendrás que colocar ningún almíbar. Este tipo de bizcocho es ideal para usar en tartas de fondant, para leer cakes o para desayunar o merendar, ya que es delicioso sin necesidad de relleno o cobertura. Esta receta no se debe multiplicar por más de cuatro veces, ya que si no cambiaría su composición química. Este bizcocho se mantiene perfecto en un bol hermético a temperatura ambiente durante cinco días. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.